In a class of 40 students, 20 used the school bus, 15 walked to the school and 5 ride bicycle to school. Draw a pie chart showing this. That is one class of 40 students. And 20 students school bus, 15 students are not. 5 students bicycle no one. When it will other, in an details can show under a pie chart where can have a partner to leather. Okay, a path in umkuru table where can table could can the details of the can method a lay with school let on the method a lay the key method learned on a very on the school bus. Okay, first is school bus. Adatta the walk on a bicycle on a bicycle on a bicycle on a bicycle on School bus is 20. Walk 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 Angles on angles such a turnup, a chatter. Above Adi Namke, Odo Nindayum, angles on to decay. Angle and allocation and the angle is equal to fraction into three sixty degree and a lay. A little part into three sixty degree and the equation which it turn in the angle on a okay. Above Odo Nindayum, angles on to decay. School bus in the angle and would become a thrust students on a school bus. You want a twenty students on a total a thrust students on a forty students up a fraction and the war in the under twenty by forty. Okay, angle and the war in the under fraction into three sixty degree. Lap a fraction into three sixty degree. Other three and a twenty by forty into three sixty degree. Numerator la zero in the number zero in cancel. Chaya. Bakil and the two by four into three sixty degree and umking in the four into ninety degree and the left four into ninety degree and the one island than three sixty degree and a penumerator of four and the four cans say Bakil and then two into ninety degree at the trainer one eighty degree and so angle trainer school percentage one eighty degree and a okay any walk in the angle and do it then you made it a fraction and do it walk in the ethra students and 15 students on a total and give 40 and a lap of fraction and the are in the 15 by total i 40 okay then a fraction angle and do it can angle or into 360 degree chain okay other three and 15 by 40 into 360 degree a three and a numerator la zero and denominator zero and cancel chia bakil and the 15 into 36 in a number 9 into 4 and there the 9 into 4 9 degree into 4 and there the 9 degree into 4 and there the 36 degree and by e4 for numerator of 4 and denominator 4 and cancel the back in the 15 into 9 other three and 15 into 9 degree 135 and a lay so 135 degree and a walk in the angle in the other day than a bicycle the angle and a lay Bicycle the number of students of 5 on a total of 40 on a fraction and the word 5 by 40 angle under the canary in the general into 360 degree good each in lay that is a trainer 5 by 40 into 360 degree is equal to numerator la 0 in denominator 0 in cancel say the by killer 5 by 4 into 36 degree and a lay into 36 degree and number 9 degree into 4 on the other. And then 9, 9 degree into 4 is 36 degree. And when you write 4 and 4 and 5 into 9 degree. 5 into 9 is 45. And less. So 45 degree. And answer. Okay. Now we have angles. 
ഇതിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ആംഗിൾ കിട്ടി വോക്കിൻ്റെ ആംഗിൾ കിട്ടി ബൈസിക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ കിട്ടി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാം സോ നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഈ റേഡിയസിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്രാക്റ്റർ എടുത്തിട്ട് പ്രൊട്രാക്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും പ്രൊട്രാക്റ്ററിലെ സീറോ ഈ റേഡിയസിലും വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക തേർട്ടി സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വരുന്ന ഇവിടെയാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്രാക്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ലൈനായി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ പാട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാട്ട് വോക്കിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ വോക്കിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ പാട്ട് തീരുന്ന റേഡിയസിൽ നിന്നും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും പ്രൊട്രാക്ടറിലെ സീറോ ഇ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന റേഡിയസിലും വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സീറോയിൽ നിന്നും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്കിൻ്റെ പാർട്ടു ആയി ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ പാട്ടായിരിക്കും ആകെ മൂന്ന് പാർട്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് പാർട്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ബൈസിക്കിളിൻ്റെ പാട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ പൈച്ചാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇൻ എ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇൻ എ മാറ്റസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഗോട്ട് ബി ഗ്രേഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗോട്ട് സി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഡി ഗ്രേഡ് ഡ്രോ എ പൈ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദിസ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് എ ഗ്രേഡും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ബി ഗ്രേഡും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് സി ഗ്രേഡും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡി ഗ്രേഡും ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ടേബിളിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഗ്രേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം എ ഗ്രേഡ് അടുത്ത എന്താ ബി ഗ്രേഡ് ആണല്ലേ പിന്നെ സി ഗ്രേഡ് പിന്നെ ഡി ഗ്രേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ എ ഗ്രേഡിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എത്ര പേർക്കാണ് എ ഗ്രേഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലേ ബി ഗ്രേഡോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾക്കാണ് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സി ഗ്രേഡോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾക്കാണ് സി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡി ഗ്രേഡാണ് അത് ഇത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ സെൻറ്റ് എന്നാണല്ലേ പെർ സെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ആയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ എല്ലാ പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടണം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡി ഗ്രേഡ് എന്തായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആഡ്
ഡിഗ്രി പേഴ്സൻ്റെ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രേഡിൻ്റെത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം ആംഗിൾ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ കണ്ടാൽ ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എ ഗ്രേഡിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഗ്രേഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്രാക്ഷൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ എന്തായി ആംഗിൾ ആയി അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഡിനോമിറ്ററിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഫോറും ഡിനോമിറ്ററിലെ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി ബി ഗ്രേഡിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ബി ഗ്രേഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്റർ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്റർ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി സി ഗ്രേഡിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഗ്രേഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആംഗിളോ ആംഗിൾ കാണാൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്യും ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്ററിലെ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്ററിലെ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഇനി ഡിഗ്രേഡിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഗ്രേഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്റർ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ബൈ ടെന്നിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഫൈവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ടുവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ടുവും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക്
90 degree angle la line kitti idana a grade inde part idine ningalku ishtamulla oru color kodukka nane yellow color aanu kodukkunne ini adutathu b grade inde part varikana b grade inde angle 144 degree aanu alle so namukku ee a grade inde part kariyina radius il ninnu 144 degree angle illa line varikana appo adinu vendittu oru protractor edukka protractor inde central circle inde center il protractor la zero Radius in the middle of the video, 144 degree angle measure that is 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 144. So, we will point this point. This point is the center of the circle. Center lake join the 144 degree angle line. This is the V grade part. That is the crystal color. This is the red color. At the part of C grade in the NLA, C grade in the angle seventy two degree and lay above B grade in the part of the radius in the num, seventy two degree angle measure chain up. Bathinu went to a protractor deca, in the protractor and the center circle the center limb protractor and a zero. E Cardina radius limb with the Vetilvecam, in the E zero ilinum, seventy two degree angle measure chain, that is zero, twenty, forty, sixty, seventy two with the Vidiana, so I'm going to point it up. This point is in the center of the circle of 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 of the